，沈小姐。小姐，秦家势大，耳目众多。他为了护你们母子，断绝音讯，假装无情。三年来，他在京城步步为营，过着刀尖舔血的日子，却留我一人在灵州护你们母子周全。而后，秦家将矛头指向沈家，他也是担心你们受到牵连，才不得已选择向秦家低头，伺机将其一网打尽。既然他主意已定，又何必拒婚，自取灭亡呢？你这就明知故问了吧。我其实也没想到，他之前应承的好好的，娶秦氏破秦家。可谁见到你们，他就全部抛诸脑后了。他此番入狱，已是抱了必死之心。倘若死后还不能叫你得知他的心意，未免不甘，才嘱咐我，必须等到尘埃落定之后，才能将你带到此处。原来，是我们错怪他了。既然他明知道这一切都是局，为何要自陷其中呢？他是含笑九泉了，而我呢？他想让我知道一切真相之后为他殉情不成？自私至极！这可是眼下怎么办啊？若是连眼真哥哥都没有主意的话，岂不是必死无疑？你去告诉裴远臣，别以为他用这些东西就可以还了我的情。他想一了百了，一走了之，我非不肯。什么呀，沈小姐，多谢。嗯，裴衍真乃朝廷重犯，任何人不得探视。官爷，这你要多少你自己拿吧。
官爷，我乃裴大人的前妻沈妙，她正是因为我，才落得这般生死难料的境地。我现在连见她一面都是奢望呀，官爷。裴大人确实是个好官，也是一个重情义的男人。明人不说暗话，与您实话说了吧。有人放话给了小的。无论小姐出了多少银两，只要不让小姐入内探监，便出二倍于小姐的银两。是谁人放出此话？这，官爷，宋家，宋家三公子，宋喜远，这，这，我就全部都给你，我就进去看一小小会我就看那么一小小会宋三公子他只是口头承诺，真到要账的时候，他未必会兑现。他在林州城外的名声，你怕是没听过吧？小气抠门的紧。再说了，他也不知道，对吧？谁说的？妙妙，我再问你一次。值得吗？人命关天。我还以为你亲眼看到他成亲的时候，会死心的。有什么事情，等我回去再说吧。怎么能这样对你？对不起，都是我不好。我早就应该明白，我早就应该知道。我不要你的感动，也无需你的可怜。我所做的一切。全是遵从本性，你不要自责，更不要做傻事。我不会自责，我更不会做傻事。你要是死了，你要是死了，我就另嫁他人。我十里红妆，我场面铺的一定比你昨天还要大千倍万倍、一倍。